నమస్తే టిఎన్టి తెలుగు వరల్డ్ కు స్వాగతం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నవరాత్రులలో పంచమి తిథి నాడు ఇది మూలా నక్షత్రం నాడు విజయవాడలో అమ్మవారు మనకు వీణా పుస్తక ధారిణి అయిన శ్రీ సరస్వతీదేవిగా దర్శనమిస్తుంది అన్ని అలంకారాల కంటే చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిన అలంకారం సరస్వతి అలంకారం తెల్లని వస్త్రం ధరించి బంగారు వీణను ధరించి శ్వేతవర్ణంతో అమ్మవారు దగద్దగాయమానంగా వెలిగిపోతూ ఉంటుంది అలాగే అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో ఒకటైన శ్రీ భ్రమరాంబికా దేవిని స్కందమాతగా పూజిస్తారు స్కందమాత అంటే పార్వతీదేవి స్కందుడు అంటే కుమారస్వామి ఆ కుమారస్వామి యొక్క మాత ఎవరంటే పార్వతీదేవి కాబట్టి స్కందమాతని పార్వతీదేవి అని కూడా అంటారు విజయవాడ ఆలయ సాంప్రదాయాన్ని గనక పాటిస్తే ఈ రోజు సరస్వతి అష్టోత్తరంతో సరస్వతీదేవిని పూజించాలి ఈ రోజు సరస్వతీదేవిని శ్రీ సరస్వతి ద్వాదశ నామాలతో ఆ తల్లిని స్థుతిస్తే గనక వారి వారి విద్యలలో ఉత్తీర్ణులవుతారు ఈ రోజు అమ్మవారిని ఏ నామంతో పూజించాలంటే లలిత సహస్రనామంలోని ఈ నామంతో ఆ తల్లిని స్మరించుకోవాలి ఆ నామం ఏమిటంటే సరస్వతి సహస్రమయి గుహాంబా గుహ్యరూపిణి అనే నామంతో స్మరించుకుంటే ఎంతో మంచిది ఓం శ్రీ సరస్వతి దేవతాయై నమ అనే మంత్రంతో తల్లిని పూజిస్తే ఎంతో శుభం కలుగుతుంది ఈ రోజు సరస్వతీదేవిని తెల్లని వస్త్రంతో అలంకరించి పెరుగన్నం నైవేద్యంగా పెట్టాలి శ్రీశైలంలో అమ్మవారు శ్రీ స్కందమాతగా దర్శనమిస్తుంది ఈ తల్లి ఎలా ఉంటుందంటే బాలస్కందుణ్ణి కుడి చేతితో పట్టుకుని ఉంటుంది మరో చేతిలో పద్మం పట్టుకుని ఉంటుంది ఎడమ చేతితో అభయ ముద్రతో కలిగి ఉంటుంది మరో చేతిలో కమలం పట్టుకుని ఉంటుంది అంటే ఈ తల్లి నాలుగు చేతులతో కలిగి ఉంటుంది ఈ తల్లి సింహవాహిని ఈ తల్లిని పూజించిన వారికి సత్సంతానం కలుగుతుంది సర్పభీతి ఉండదు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు